చదువుకొని సోషల్ మీడియా మీద కొంచెం అవగాహన పెంచుకుని ఉంటే బాగుండని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే నాకు వద్దు గొప్ప ఉంది అది కూడా ఇప్పుడు దబ్బింది ఇప్పుడు ఓకేగా ఇప్పుడు ఓకే నీకు ఓకేనా నీ వాయిస్ నాకు క్లారిటీగా వినిపిస్తుంది జనాలు చాలా మంది ఇప్పుడు వాయిస్ బాగుంది ఇంతకు ముందు ఇంకా చాలా బాగుందని పెట్టారు ఓకే వేణు మన మిత్రులే కదా ఓకే నా లైటింగ్ బాగా కనిపిస్తున్నా నీకు నేను బానే అందంగా కనిపిస్తున్నానా వేణు ఇదేమైనా జీ తెలుగులో టెలికాస్ట్ అవుతా అనుకుంటున్నావా లేదు ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు ముందున్నారంటే ప్రేక్షకులు చూడ చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు లైవ్ లో ఉన్నారంటే అది ఏదైనా ఓకే సూపర్ సరే మన ఇద్దరు వాయిస్ కొత్తగా హెయిర్ స్టైల్ చేయించాను లాక్ డౌన్ హెయిర్ స్టైల్ చేశాను మీసం పెంచాను గుండు కొట్టిచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే దాన్ని మా ఊర్లో రెండు రకాలుగా నేను సిటీకి రాకముందు ఊర్లో దాన్ని డిప్ప కట్టింగ్ అనేవాళ్ళు సిటీకి వచ్చిన తర్వాత సిటీకి వచ్చినాక పోలీస్ కట్టింగ్ అంటున్నారు అంతేగా అదే ఓకే వేణు నీకు నాకు నీకు నాకు మధ్య ఆడియో చిన్న డిలే ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ వేసిన తర్వాత దాని ఆన్సర్ కూడా విన్న తర్వాత చెప్పేసాయి ఫేస్ మీద లైటింగ్ బాగానే ఉందా అని అడుగుతున్నా కొద్దిగా అంటే మరి అది మీ కలరు లైట్ లేకపోవడం తెలియట్లేదు కానీ బాగా నాకైతే బ్రైట్ గా కనపడుతున్నావు బ్రైట్ గానే ఉంది బ్రైట్ గానే ఉంది అయితే ఓకే టూ కలర్ హెడ్ సెట్ ఉంది నాకు ఎలా ఉన్నాయో ఏమో అడగవు ఏదో లేదా కొంచెం సాంకేతిక మీద కొంచెం పరిజ్ఞానం తక్కువ పంపించమంటే అందులో బెస్ట్ నాకు ఒకటి అనిపించింది ఒక అబ్బాయి పెట్టాడు ఏముందన్న లైవ్ లో టక్ మన ఐదు పంచులు చెప్పమండి సరిపోద్ది అన్నాడు లైవ్ లో తక్కువని ఒక ఐదు పంచులు చెప్పమండి సరిపోద్ది అన్నాడు పంచులు అనేది మనకి వీళ్ళు కావు కదా ఇంగ్లీష్ లో ఒక నాలుగు లెటర్లు చెప్పు అంటే ఏబిసిడిఎఫ్ లాగా పంచ్ అనేది ఎదురు వ్యక్తులు మాట్లాడుతుంటే ఆ ఫ్లో లో వచ్చేటి పంచ్ యా నేను కూడా ఏం పెట్టానంటే టపా టపా ఐదు పంచులు చెప్పండి అని పెట్టండి అడగండి అన్నాడు వాడు ఏముంది టపా టపా ఐదు పంచులు అంటాడు సరిపోద్ది కదా అలాంటి క్వశ్చన్ కాకుండా చెప్పండి అన్న సరే వేణు వేణు దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం వేణు నాకు కూడా చాలా నాకు తెలిసిన విషయాలు జనాలకు తెలియని విషయాలు నాకు కూడా కొన్ని తెలియని విషయాలు నేను అడుగుతాను ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ద్వారా వేణు నువ్వు సినిమా యాక్టర్ ఎలా అయ్యావు ఏంటి ఇది అందరికి తెలుసు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేసావు నేను అది కాకుండా కొత్తగా నా ఇంటర్వ్యూ కొత్తగా ప్రస్తావిస్తాను ప్రయత్నిస్తాను అట్లీస్ట్ కొత్తగా కొత్తగా ట్రై చేద్దాం కానీ నువ్వు మొబైల్ అలా ఊపకుండా ఉంటే ఎక్కడైనా పెడితే చాలా క్షమించు లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే అయింది చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చిరాకపడ్డారు ఇక ఫైనల్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి సెట్ చేశానంటే దీని తల్లి అసలు కరోనా వచ్చినా కూడా ఆపను ఇది ఫిక్స్ హాయ్ దందా దన్నా హాయ్ బ్రదర్ యా మీరు అందరూ నేను అడగాలి టైప్ చేయండి నేను మీ అందరిది చదువుతాను లోకేష్ గారు నేను వేణు అడుగుతా ఓకే టాప్ ఇండియా నాకు తెలియే సరిగ్గా రాదు బ్రదర్ హిందీ ఎక్కడ వాడు బాగా మాట్లాడతారు హిందీ హిందీలో కూడా చెప్పాలను కొన్ని ఓకే వేణు నువ్వు ఆర్టిస్ట్ అయ్యావు జై సినిమాతో నాకు ఆడిషన్ దగ్గర పరిచయం అయ్యావు నువ్వు జై సినిమాతో కమెడియన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యావు నువ్వు ఇండస్ట్రీకి సినిమా యాక్టర్ యాక్టర్ అంటే సినిమాలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటే సినిమా యాక్టర్ అవుదామని వచ్చావా లేదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సినిమా యాక్టర్ అవుదామనుకున్నావా 
ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే యాక్టర్ అవుదామనే వచ్చా స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి అది టార్గెట్ అంతే స్క్రీన్ మీద కనిపించడం కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే ఇన్ని ఏ పని చేసినా పర్వాలేదు కానీ స్క్రీన్ మీద నన్ను నేను చూసుకోవాలని వచ్చా అంతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే చాలు అది ఇంకా అంటే మనకి ఇన్బిల్ట్ గా ఉండే కొన్ని లక్షణాలు అవి అంటే అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను నేను కామెడీ చేస్తున్నా అనే విషయం నాకే తెలియదు నేనేదో నా ఫ్రెండ్స్ తో ఇలాగే పిచ్చపాటి మాట్లాడడమో లేకపోతే వాళ్ళని ఆడుకోవడమో వాళ్ళు చుట్టూ చూసుకుంటూ నవ్వుకోవడం అలా వెళ్ళిపోయేది తప్ప నేను కామెడీ చేస్తున్నా నాకు తెలీదు ఏదైనా టాపిక్ స్కూల్లో టాపిక్ ఆ టాపిక్ వస్తే అనర్గలంగా మాట్లాడటం గా మాట్లాడటం సో దాంట్లో ఫండ్ జనరేట్ అయ్యేది అంతే అలా 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 మనం మాట్లాడుతుంటే కొట్టే చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ జనాలు అందరూ అట్రాక్ట్ అయిపోతుంటే ఓ ఈ కామెడీ అని అప్పుడు తెలిసింది నాకు అది మ్యాటర్ సో బేసికల్ గా నన్ను అందరూ చిన్నప్పుడు బాబుమోహన్ బాబా అనేవాళ్ళు అంటే మా ఊళ్ళో చిన్నప్పుడు కూరగాయల వ్యాపారం కూరగాయలు అమ్మేవాడిని కదా అప్పుడు ఏంటంటే అందరూ బాబుమోహన్ లెక్క ఉంటాడు బాబుమోహన్ లెక్క ఉంటాడు అని పోల్చేవాళ్ళు బాబుమోహన్ తో బాబుమోహన్ గారి తో సో తెలియకుండా అక్కడి నుంచి చిన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది చాలా అప్పటి నుంచి జాయింగ్ అయ్యి పిక్చర్ మీద ఇంకా వచ్చేసాం ఒక్కొక్కళ్ళు నాకు మెసేజ్ చేశారు రిక్ శర్మ ఎక్స్ అని హిందీలో అడిగారు మేరకు దోతిన్ లోక్ పైలి బోత్ సపోర్ట్ గియా శేషు అన్న బోల్కే హీస్ ఎ రిపోర్టర్ చిత్రాంజలి ఎక్ ఫిల్మ్ మ్యాగ్జిన్ సా చిత్రాంజలి బోల్కే ఓ మ్యాగ్జిన్ పే రిపోర్టర్ ఏవో కొత్తపల్లి శేషు బాయ్ మెర బాయ్ గాడ్ గివెన్ బ్రదర్ అంటూ ఉంటానే ఎప్పుడు మెర కెరియర్ కా స్టార్టింగ్ టైం పే ఓ బోత్ బోహత్ మెరకు సపోర్ట్ కియా ఆఫ్టర్ దెన్ కమిడియన్ చిత్రం సీను యుర్ ఆల్ నో వెరీ వెల్ చిత్రం సీను బాయ్ నే బి మెరకు బోహత్ సపోర్ట్ కియా లైక్ మెర ఓన్ మెర బ్లడ్ బ్రదర్ చేసా సపోర్ట్ కియా సో కొత్తపల్లి శేషు ఇస్ దెరీ కెరియర్ కా సబ్సే బడా సపోర్టర్ చాలా ఇంటర్వ్యూ సూపర్ రిక్కి శర్మ గారు మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది కదా ఓకే వేణు యా దాని తర్వాత నీకు ఎక్కువ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎక్కువ మంది కమెడియన్స్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంత మంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంది నేను కొత్తగా వస్తాను జయప్పుడుకే చాలా మంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు సుమన్ శెట్టి గాని లేకపోతే అప్పటికి చాలా మంది వేణు మాధవ్ గారు బ్రహ్మానందం గారు సునీల్ గారు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ నువ్వు జై సినిమా చేసిన తర్వాత సినిమా మనం అనుకున్నంత విజయం సాధించకపోయినా నీ క్యాటర్ బాగా మంచి పేరు వచ్చింది ఎవడెవడో కొత్తోడు వచ్చాడు చాలా బాగా చేశాడు చుట్టా బీడి సిగరెట్ బాగా అమ్మాడు అని చెప్పి మంచి పేరు వచ్చింది దాని తర్వాత సినిమాలు అయితే పడుతున్నాయి నీ వీళ్ళలో ఎలా నిలదొక్కుకోగలను అని ఏం ప్లాన్ చేసుకో ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏది అవ్వదు బేసికల్ గా మనం వంద ప్లాన్ చేసుకుంటాం ప్రతి ప్లాన్ నేను సక్సెస్ అవ్వదు మనకు వచ్చిన క్యారెక్టర్ ని బాగా చేయడం సో ఇండస్ట్రీ పట్ల ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సీనియర్ల పట్ల మర్యాదగా ఉండడం టైమింగ్ మెయింటైన్ చేయడం టైమింగ్ సెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అందరితో మర్యాదగా ఉండడం పద్ధతిగా ఉండడం అండ్ మేజర్ గా నాకంటే చాలా మందిని ఇష్టపడేది ఏంటంటే షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సీన్ ఉంటే మ్యాక్సిమం దాన్ని నేను ఇంప్రూవ్ చేస్తాను వేణు స్పాట్ లో ఉంటే ఇంకా నాలుగు పంచులు ఎక్కువ వేస్తాడు సీన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తాడు అని ఒక మంచి పేరు ఉంది అలా జెన్యున్ గా మనస్ఫూర్తిగా పనిచేయడమే ఇంకా నేను సపరేట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంది ఏం లేదు అలా వెళ్ళిపోయింది అంతే చెప్పింది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ డెఫినెట్ గా అలాగే చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భయం అనిపించలేదు అంటున్నాను అంటే నా స్పాన్ ఎంత కాలం ఉంటది అనే ఒక భయం ఉంటది కదా నేను చెప్పేది జై జగడం మొన్న ఆ టైమ్ లో నేను మంచి కమెడియన్ గా ఎదుగుతున్నావు బాగా పీక్ లో ఆ టైమ్ లో భయం అనిపిస్తా దానికి ఎలాంటి ప్లాన్ చేసుకున్నావు అంటే నాకు భయం అనిపించేంత టైం కూడా లేకుండా బిజీ అయిపోయింది ధనరాజు నేను అంటే నాకు ఆలోచించుకునే గ్యాప్ లేదు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ 
యాక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఈ రోజు గ్యాప్ రాలా ఈ రోజు గ్యాప్ రాలా సో భయపడాల్సినంత టైం నాకు ఎప్పుడు లేదు అప్పుడు అలా వెళ్ళిపోయింది అంతే కెరియర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ వరకు అసలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోని పరిస్థితుల్లో అసలు విపరీతం బిజీగా ఉన్నాను ఇంకా మధ్యలో షూటింగ్ లు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయింది జబర్దస్త్ తర్వాత మళ్ళీ టీవీలో ఏదో షోలు మన ఇద్దరం కలిసి మాటాకీస్ చేసాము మా టీవీలో ఇంకో చిన్న ఫన్ ఒక దేశ ముద్రలు అనేది చేసాము ఇప్పుడు అదిరింద చేస్తున్నాము సో గ్యాప్ లేదు బేసికల్ గా భయపడి ఏంటి ఫ్యూచర్ అని ప్లాన్ చేసుకున్న గ్యాప్ రాలా దేవుడి దేవల్ల పరిగెత్తడమే పరిగెత్తి 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 ఆ ఎట్లుండేనంటే ఒక్కొక్కసారి అయితే ఒక నాలుగు రోజులు గ్యాప్ ఉంటే మనస్ఫూర్తి పడుకుందాం అనే అంత ఇది ఉండే అంత బిజీగా ఉండే ఇంకా మనకు భయపడాల్సిన అట్లా మళ్ళీ ఏంటంటే నీకు తెలియ తెలిసే నీకు తెలుసు ధనరాజ్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆ టైంలో హీరో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ డేస్ మనకి ఉంటుండే అంటే ఒక నాలుగు సినిమాలు కమిట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు నెలలు వెళ్ళిపోయింది సో వాటిలోనే మనం బిజీ బిజీ బిజీగా కొట్టుకునే వాళ్ళం మళ్ళీ అప్పుడు ఏంటంటే ఇంత మంది కమిడియన్స్ లేరు అప్పటికే బోల్డ్ అంత ఆ బోల్డ్ కాస్త ఇంకా నాలుగు రెట్లు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సో మనకు ఒకటి సినిమానే ఉండే ఉండే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ తర్వాత కొంచెం జబర్దస్త్ యాడ్ అయ్యి జబర్దస్త్ తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ అనేది ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ అయిపోయి చాలా మంది కొత్త వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన టాలెంట్ బయట పెట్టుకుని అవకాశాలు పొందే స్థాయికి వచ్చారు ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఫ్యూచర్ అని ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి కానీ అప్పుడు అసలు లేదు మనకు పది సినిమాలు వస్తే అందులో ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలకు డేట్ తెచ్చి మిగతా ఐదు సినిమాలు వదిలేసి అలాంటి టైం ఉండేది కదా అప్పుడు సో తీరా ఏంటి మన గ్యాప్ వస్తే ఏంటి అనే పరిస్థితిలో అందరు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా ఏంటి ఫ్యూచర్ ఎలా మళ్ళీ పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ జనాల్ని మళ్ళా ఎలా ఇప్పించాలి ప్రేక్షకులని కొత్తగా స్టార్ట్ చేసినట్టే ఉంటుంది అంతే స్టార్టింగ్ లో కెరియర్ లేదంటే ఆఫీస్ వెనకాల మనం బాయ్ లాగా అలా చేతులు కట్టుకొని నిలబడి అయ్యా బాబు అని బతిలాడుకునే పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఏంటంటే ధైర్యంగా ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్తే రెండు సార్లు ఒక ఆఫీస్ ఇచ్చి డైరెక్టర్ తో మాట్లాడి వెళ్లే పరిస్థితి ప్రేక్షకులు కల్పించారు చెప్పాలంటే ఫోటో పట్టుకుని తిరిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఫేస్ పట్టుకుని తిరుగుతాం అంతే వేరే ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్వారంటైన్ గురించి ఇప్పుడు ఈ లాక్ డౌన్ అయింది చాలా మంది చెప్తుంటారు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అని చెప్తుంటారు బయటకు వెళ్ళొద్దంటారు మాస్క్ ధరించమంటారు యావత్ ప్రపంచం ఇదే చెప్పేసింది ఇది నేను మళ్ళీ నేను అడగట్లేదు వేణు గురించి అడుగుతున్నాను ఈ క్వారంటైన్ లో నువ్వు ఇంట్లో ఉండి కొత్తగా నేర్చుకున్న పని ఏంటి నేను కూడా అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను అంటే మన లైఫ్ మన కష్టాల గురించి మన ప్రేక్షకులకు చాలా తెలుసు కంప్లీట్ ఫన్ మోడ్ లోకి వెళ్దాం కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చే దాంట్లో క్వారంటైన్ లో చాలా నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ రెండు మూడు రోజులు క్వారంటైన్ లో ఆల్మోస్ట్ టీవీలో న్యూస్ చూసుకుంటూ సరిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకా మెల్లిగా బోర్ స్టార్ట్ అయింది థర్డ్ డే సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఇలా కాదు ఒక ప్రాపర్ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఇలా అంటే సిగరెట్ అయ్యి నేర్చుకోలేదు చేస్తే మా అబ్బాయి నన్ను తీసేస్తాడు సో నేను ఒక షెడ్యూల్ ప్రాపర్ షెడ్యూల్ లో ప్లాన్ చేసుకున్నాను రా అప్పుడు నేను అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక టెన్ టెన్ థర్టీకి లేచేవాడిని టెన్ థర్టీకి లేచి బ్రష్ చేసుకుని కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి కాఫీ తాగి మెల్లిగా న్యూస్ కరోనా న్యూస్ ఒక వన్ అవర్ చూసి వాట్సాప్ లో మెసేజ్లు ఇవన్నీ చూసి ఒక గంట అయ్యేది అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కాలకృత్యాలన్నీ అయిపోయాయి ట్వెల్వ్ టు వన్ ఓ క్లాక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాయి మధ్యాహ్నం సరిగ్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ యోగాసనాలు చేసేవాడిని సూర్య నమస్కారాలు చిన్న చిన్న మనకు వచ్చిన యోగాసనాలు యూట్యూబ్ లో చూసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేసేవాడిని ఒళ్ళంతా సెట్ వచ్చేది ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రాణాయామం చేసేవాడిని మెడిటేషన్ ప్రాణాయామం అది ఎంతవరకు చేస్తామనేది సెకండరీ చేసేవాడి చేసేవంతే 
అలా ఒక వన్ అవర్ వెళ్ళిపోయేది వన్ ఓ క్లాక్ ఇంకా మెల్లిగా స్నానం చేసి టూ ఓ క్లాక్ లంచ్ అయిపోయేది టూ ఓ క్లాక్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఒక వెబ్ సిరీస్ సినిమా మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఓ టీ ఓ కాఫీ తాగి ఫైవ్ థర్టీ కిందికి వన్ అవర్ వాకింగ్ చేసేవాడిని కింద సెల్లార్ అక్కడ నుండి సిక్స్ థర్టీకి టెర్రస్ బైక్ వెళ్ళి అలా కరెక్ట్ మా వాటర్ ట్యాంక్ పైన కూర్చొని ఆ నక్షత్రాలు ఆ వాతావరణం ఆ సోలోగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని కిందికి దిగేసరికి ఎయిట్ మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ డిన్నర్ చేస్తారు నైన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టెన్ థర్టీ వరకు న్యూస్ టెన్ థర్టీ నుంచి మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకున్నామంటే ఒక సినిమా చూడడం ఒక వెబ్ సిరీస్ ఇవన్నీ చూడడం అలా రెండు అయ్యేది సో నాకు టైం ఉండేది కాదు బేసికల్ గా అంటే బేసిక్ గా ఇలా చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఎక్కడో చోట బోర్ కొడుతుంది కదా అసలు నాకు టైం లేదు బోర్ కొట్టలే అసలు ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను లాక్డౌన్ లో ఫోన్ తక్కువ వాడా అంటే ఈ లాక్డౌన్ లో ఫోన్ లేకున్నా కూడా హ్యాపీగా బతికేయచ్చు లైఫ్ లో అంటే మనకి ఫోన్ ఇంత అడిక్ట్ అయినాం కదా ఫోన్ లేకుండా హ్యాపీగా బతికేయచ్చు అనే కాన్వెంట్ వచ్చేసింది లాక్డౌన్ అయితే ఇప్పుడు ఏం మిస్ అయ్యా ఎలా చేసి ఎలా ఉన్నావు క్వారంటైన్ లో చెప్పా బాగుంది బయట మిస్ అయింది ఏంటి నువ్వు ఇంట్లో స్టక్ అయిపోవడం వల్ల ఈ లాక్డౌన్ వల్ల బేసిక్ గా మిస్ అయినట్టు ఏం ఫీల్ అవ్వలేదు రా బేసికల్ గా షూటింగ్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ గా ఎట్లుంటది అంటే అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎట్లుంటది అంటారా మన ఊర్లో ఒక పది మంది మనం ఒక యాభై కుటుంబాలే మనకు మిస్ అయ్యాము మిగతా అంత వర్క్ జరుగుతుంది అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు మనం ఆగిపోయామే అన్నప్పుడు ఏమన్నా మిస్ అయినట్టు ఉంటది ప్రపంచమే ఆగిపోయినప్పుడు నేనేది మిస్ అయ్యేది ముందు ప్రపంచంలో మనకు అన్ని కరోనా తగ్గితే అందరూ బాగుంటే అప్పుడు మనకు ఇంకెంతైనా చేసుకోవచ్చు మిస్ అయితే ఉంటది ప్రపంచం మొత్తం స్టక్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఒక కొత్త లోకాన్ని చూసి నాకు బిగ్ బాస్ ఆడుతున్నట్టు అనిపించింది అదేలే ప్రపంచం అంతా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నట్టు అనిపించింది నేను అంటుంది ఏంటంటే ఎవ్రీడే మనకున్న ఒకే టైం ఒక పని ఏంటంటే షూటింగ్ కి వెళ్తే స్టార్ట్ యాక్షన్ ఈ మూడు నాలుగు పదాలు మనం డెఫినెట్ గా మిస్ అయిపోయి ఉంటాం మిగతా అన్ని దొరుకుతాయి పదాలు ఆ పదాలు మనకు మాత్రమే దొరికే మన ఇండస్ట్రీ లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ మాత్రం దొరికే పదాలు ఉంటాయి నేను క్వారంటైన్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా వంటలు చేసుకుంటూ టీవీలు చూసుకుంటూ లేట్ నైట్ పడుకుంటూ ఇట్లా చేసినా ఎక్కడో ఒక రోజు రెండు రోజులు ఏంటిది ఎంతకాలం అని ఇంకా ఇంట్లో ఉంటాం సార్ బయటకు వెళ్తే బయటకు వెళ్తే చచ్చిపోతాం అదైతే గ్యారంటీ ఎంతకాలం ఉంటాం అని చెప్పి ఏదైనా కొత్త పని చేయాలి ఏదైనా చేద్దాం అనుకుని మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాం అప్పుడు ఐపాడ్ తీసుకుని దాంట్లో సరిగా పదేసి హ్యాపీ బర్త్డే వరకు చేసా మళ్ళీ అది బోర్ కొట్టింది అంటే నాకు నా మెంటాలిటీ ప్రకారం ఏది అంటే నాకు లాక్డౌన్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ లో అసలు మిస్ అయిన ఫీలింగ్ లేదు ఫేజ్ త్రీ లో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది అంటే అంటే నేను లాక్డౌన్ లో బాగా ఎంజాయ్ చేసా బేసికల్ గా పెద్ద మిస్ అయింది లేదు అంటే నేను సాయంత్రం సెవెన్ థర్టీకి ఒక్కనే పైన వాటర్ ట్యాంక్ మీద కూర్చొని సైలెంట్ గా ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో మన మణికొండలో కాంక్రీట్ జంగల్ గా ఉన్న మణి మణికొండలో కోయిల సౌండ్ వచ్చేది అండ్ ఎక్కడో మణికొండ నుంచి ఆల్మోస్ట్ కుక్కటపల్లిలో ఉండే బిల్డింగ్ లో అనిపించాయి నాకు నీ వెనకాల ఏదో కోయిల్ కూర్చున్నట్టు ఉందరా నిజంగా నువ్వు అనుకరించేవరు సో ఇవన్నీ నేను మరి ఎంజాయ్ చేశాను రా బేసిక్ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ లేదు నేను చెప్తున్నా హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం మన చుట్టూ నోడు పని చేసుకుంటూ మనం ఒక్కొక్కరికి పని లేకపోతే అది మిస్సింగ్ ఫీల్ ఉంటది జెన్యున్ గా ప్రపంచమే డల్ అయిపోయింది ప్రపంచమే ఆగిపోయింది అన్నప్పుడు ఆ మిస్ ఫీల్ లేకుండా ఎట్టా డెమ్మాయి దేనికైనా దీనికి ఏదన్నా రావాలి వ్యాక్సిన్ లేదు ఏంది ఫ్యూచర్ చచ్చిపోతాం అందరం అనే ఒక ఆలోచన తప్ప పర్సనల్ గా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ లేదు ఆ జెన్యున్ గా చెప్తున్నా చాలా నేర్పించింది కరోనా మా అబ్బాయి ఇప్పుడు వాడు నాకు చెప్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు చేతులు ఇలా కడుక్కోవాలి దీన్ని టచ్ చేయకూడదు దాన్ని టచ్ చేయకూడదు అని చెప్తాం కదా పిల్లలకి ఫస్ట్ పిల్లలకి ఏంటంటే వీడికి జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరి గుచ్చి గుచ్చి నేర్పిస్తుంటాం కానీ మనం చేయం నేను టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి తెలియకుండా అది ఇది పట్టుకున్నా అనుకో వాడే వస్తున్నాడు చేయి కడుకో శానిటైజ్ చేసుకో రోడ్ బ్రేక్ చేసావు సో అట్లా మళ్ళీ మా అవంతో బాగా ఎక్కువ టైం అసలు నాకు వెళ్ళినప్పటి నుంచి మా ఆవిడ నేను కలిసి ఇంత ఇన్ని రోజులు ఒకటే ఇంట్లో అంటే మీన్స్ మనం షూటింగ్ లోకి వెళ్తుంటాం పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తుంటాం అవుట్ డోర్ వెళ్తుంటాం కదా అసలు అసలు గ్యాప్ లేకుండా ఇన్ని రోజులు కలిసి ఇప్పుడే రాబాబు మళ్ళీ లైఫ్ లో ఇలా ఉండదు కదా 
సూపర్ ఏదో అంటే నేను ఎందుకు మధ్యలో నువ్వు చెప్తున్నా నవ్వుతుందంటే లలిత లల్లి గారు మెసేజ్ పెట్టారు బిగ్ బాస్ దాంట్లో చాలా బాగా పెట్టింది నేను ముంబైత్ కార్ కొట్టాలనిపించింది నాకు నన్ను పెట్టారు థ్యాంక్ యూ అండి ఏమండి గేము లలిత గారు మీరు అలాంటి సీరియస్ డిసిషన్ ఏం తీసుకోవద్దండి ప్రతి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోను ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటది మేము బయట చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఆ ఇంట్లో ఎలా ఉన్నాం అంతకన్నా చాలా మా గ్యాంగ్ బిగ్ బాస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసే ఉన్నాము మెసేజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మేము అందరూ ఫ్రెండ్సే దయచేసి అలా అనకండి అది పిచ్చిది నిజంగా దాని ఏం తెలియదు ఓకే వేణు మన దగ్గరికి వచ్చారు వేణు చాలా మంది మీరు ఇద్దరు కలిసి నువ్వు చెప్పుదాను రాజ్ లాక్ డౌన్ లో నీకు అనిపించిన విచిత్రాలు ఏంటి ఏం నేర్చుకున్నావు టైం ఎలా పాస్ చేసావు ఇంట్లో పిల్లలు టార్చర్ ఎలా ఉండేది ఇంకా వైఫ్ టార్చర్ అంటే అది జగమెరిగిన సత్యం అది కడుపు చూపించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది అన్నట్టు ప్రతి మొగుడికి అదే పరిస్థితి సో పిల్లల టార్చర్ ఎట్లుండే మావోడు అంటే సమానంగా బ్రో అయిపోయాడు వాడు నాకు ఇప్పుడు అంటే వాడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చేసి ఇంకా వాడికి చిన్నతనం అంతా పోయింది ఆ బ్రో కేటగిరీలో మన రేంజ్ లో ఉన్నాయి కోరికలన్నీ అదో లేదు చిన్న ఏంటంటే నాకు బాధ మరి లాక్ డౌన్ లో మనకే కష్టం ఉన్నప్పుడు కోరికలు సేమ్ ఉంటే కష్టం కదా అవునవునవును చాలా కష్టం లాక్ డౌన్ లో నువ్వు అంటే అన్ని రకాల వాడిని బ్రోన్ చేసుకున్నావా లాక్ డౌన్ లో నేను గేమింగ్ అన్ని ఆడాలి కదా నాన్న ఇలాంటి ఏం చేయకూడదని వాడు చాలా సార్లు చెప్పాడు కాబట్టి వినే ఉంటాడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లో ఏమో ఒకవేళ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చింది అనుకో ఓకే సరే ఓకే అయితే మా చిన్నోడు బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా నేను బిగ్ మన లాక్ డౌన్ లాక్ డౌన్ లో ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ లో నలభై రెండు రోజులు ఉండి వచ్చాను నాకు బాస్ పేరు తెలుసు ఇంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఇంకా ఇక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది టీవీలు ఉన్నాయి మాట్లాడుకోవడానికి మనుషులు ఉన్నారు ఫోన్లు ఉన్నాయి అది ఒకటి వదిలి నేను కంటిన్యూగా రెండున్నర నెలలు షూటింగ్ చేశాను నేను లాక్ డౌన్ బిఫోర్ మన అదిరింది ఎయిటీన్ లాస్ట్ డే షూటింగ్ ఈ ఎయిటీన్త్ వరకు నేను కంటిన్యూగా టూ మంత్స్ షూటింగ్ చేసి వచ్చాను అంటే చాలా రోజులు కేరళను ముంబై అను భూపాల్ అను తిరుగుతూనే ఉన్నా ఇంటికి వచ్చేసరికి నాకు నిజంగానే రెస్ట్ అనిపించింది మా ఆర్టిస్ట్ ఒక్కోసారి ఇంటికి పది రోజులు పదిహేను రోజులు గ్యాప్ వస్తుంటే సర్వసాధారణ నాకు ఇన్ని రోజులు వరుసగా ఉంది నాకు ఫస్ట్ పదిహేను రోజులు తెలియలేదు ఫస్ట్ పదిహేను రోజులు అయితే అమ్మాయా హ్యాపీగా ఉన్నా ఓకే బాగుంది బయటికి వెళ్ళకూడదు ఇంట్లోనని అంటో తర్వాత నుంచి ఇంట్లో ఏమైపోయిందంటే మావిడ కష్టపడి పని చేస్తుంది ఈ వంటలు చేస్తుంది ఇది పెట్టుకుంటే నాకే చిరాకు అనిపించింది సర్లే ఒక వర్క్ నన్న షేర్ చేసుకుందామని ప్రతిసారి డే అండ్ నైట్ నేనే వంట వండుతానని చెప్పి కమిట్మెంట్ పొద్దున కాఫీ ఒకటి పెడుతుంది బెడ్ కాఫీని లెగడానికి మిగతా పడుకునే వరకు అన్ని వంటలు నేనే చేస్తాను అప్పుడప్పుడు మొన్న భాషలు కూడా దోమేను వద్దొద్దులేను ఇది కూడా చేసామంటే ఈ పని కూడా వచ్చేస్తున్న నాకు రెస్పెక్ట్ ఏవో ఉంది మావిడ సరే ఓకే కానీ బాగా నేను బాధపడ్డి మా చిన్నోడు విషయం అంటే నువ్వు నేను ఇన్నర్ బిట్ మాల్ లోను అట్లో చాలా సార్లు కలిసాం పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడిస్తూ వాడికి మైండ్ మెచ్యూర్ కాదు లాక్ డౌన్ అంటే ఏంటో తెలీదు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మాటలు వస్తున్న తరుణంలో వాడిని ఎక్కడికైనా తీసుకుని వెళ్ళి అది చూపించాలి ఇది చూపించాలి అని ఒక తండ్రికి అనిపిస్తుంటారు కదా ఎప్పుడు అది ఆ ఇంట్లోనే వాడు ఒక్కడే ఇంట్లోనే అలా తిరుగుతుంటే నాకే బాధ అనిపించింది అరే ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ దొరికింది ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికైనా తిరుపతో అరకో వైజాగ్కో అరకో తీసుకుని వెళ్ళేవాడిని అని అనిపించింది దాని తర్వాత సరే ఏముందిలే ఈ గట్టు కాలం ముందు పోతే ఆ తర్వాత తీసుకుని వెళ్ళొచ్చాను నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను నాన్నా అంటే ఈ ప్రాబ్లం మీ ఇంట్లో ఇంట్లోనే కాదు ప్రతి ఇంట్లో ఇదే ప్రాబ్లం పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో అందరికి హౌస్ అరెస్ట్ అయిపోయారు అందరు అందరు జైల్లో పెట్టినట్టు ఫీల్ అయిపోయి అందరు మావాడు కూడా చాలా సార్లు ఏడ్చాడు అనమాట అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్దాము అటు వెళ్దాము పార్క్ వెళ్దాము పైకి వెళ్దాము అని అది అది ఇంకా అందరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమే కింద ఎవరో బ్రదర్ అడుగుతున్నారు భయ క్వారంటైన్ లో మీరు ఏమైనా వంటలు చేశారని అడిగారు ఒక బ్రదర్ వంటలు మనకు నేను దీంట్లో సాలిడ్ బ్రదర్ మనకు క్వాంటిటీ ఇంత కాదు ఇంత ఇంత ఉండాలా ఒక్కొక్క ముద్ద అలా పెడితే ఇలా తినడం నాకు అలవాటు సో ఆ రేంజ్ లో తిన్నా బట్ వంటలు నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు నాకు వంటలు ఎందుకో చేయడం రాదు బట్ ధనరాజు వంటలు చేశాడు నేను మాత్రం అంట్లు దోమె అంట్లు దోమె రోజు ఇల్లుకు బట్ట అంటే మాప్ పెట్టడం అంటే ఏమైందంటే 
రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఎక్సైజ్ అని లేకపోయేసరికి ఒళ్ళంతా లాగే చేద్దరు ధనరాజు నాకు అంత తిన్నది ఒంటికి పట్టకపోయి అంటే బాగా తినేసి ఏం వర్క్ లేకపోయేసి అరక్కుండా ఉండేది డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ యాక్టివిటీ పెట్టుకోవాలని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ మా ఒళ్ళంత ఫెట్ వచ్చేది నాకు ఒక పక్క ఎక్సైజ్ అయింది ఒక పక్క మా ఆవిడకి హెల్ప్ చేసినట్టు అయింది ఒక పక్క టైం పాస్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఒక వన్ అవర్ అలా వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఇంకో బ్రదర్ పెట్టారు థ్యాంక్ యూ పెనన్న మీరు హీరో చేయొచ్చు కదా తమిళ్లో చెప్పలేం బ్రదర్ మీరు అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఏదైనా జరగవచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఫైట్ చేసి నవ్వించడానికి నేను మా ధనరాజ్ ట్రై చేస్తానే ఉంటాం సో ఇంకా ఈ లాక్ డౌన్ లో నీకు జరిగిన అత్యంత ఫనీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి ధనరాజ్ అంటే ఈవెన్ మీ వైఫ్ తో గానీ మీ బా మీ కొడుకులతో గాని లేకపోతే పక్కింటోడో వాచ్మెన్నో లేకపోతే ఏదైనా సరుకులు దొరకనో ఒక అద్భుతమైన ఫనీ ఇన్సిడెంట్ ఏం లేదు మా వాచ్మెన్ ఉన్నాడు షూటింగ్ వెళ్తూ ఉంటే కార్ తీసి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు అనమాట బేసిక్ గా నన్ను ఎప్పుడు ఆరింటికి రావడం తొమ్మిదింటికి రావడం అని ఒకటి నేను మామూలుగా షార్ట్ ఒకటి వేసి బనీ ఒకటి వేసుకుని వంట వండుతున్నా వచ్చి ఆ కిటికీ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇలా చూసారు మీరు కూడా వండుతారా వంట సెలబ్రిటీ కదా మీరు అన్నాడు సర్లే ఎవరింట్లో నువ్వు కూడా వండు అన్నా నెక్స్ట్ డే నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ లేవు ఏం లేవు అంటే అంతా ఒకటే అయితే వంట వండరు అనుకునేవాడిని మీరు కూడా వండేస్తారు అనమాట అని చాలా అంటే అతను తెలియని ఒక అమ్మాయి కథ అంత సెలబ్రిటీ వంట వండడం ఏంటి వాళ్ళ ఆవిడ కథ వండుతారు ఇతను మరి షార్ట్ వేసుకొని ఆ టైప్ లో చూస్తున్నాడు నాకు నేను నవ్వుకున్నా ఒక రోజు అంతా అరే ఏంటి సెలబ్రిటీలు అంటే వంటలు వండకూడదా అలా అనుకుంటారు జనాలు ఇది ఇలా నవ్వుకున్నాను అనమాట అంటే నిజంగా ప్రేక్షకులు అంటే అందరికి అలాగే ఉంటది సెలబ్రిటీలు అంటే వీళ్ళు కూడా చేస్తారా అని అందరూ చేస్తారు టైం పాస్ కానప్పుడు ఏదైనా చేయాల్సిందే అందులో మళ్ళీ మనకి వైఫ్ లకు వండి పెట్టే దాని ఏమంటారు అవకాశం మళ్ళీ రాదురా కరోనా చాలా ఇచ్చింది నేను అసలు చూసే ప్రేక్షకులకి ఆ చిన్న దాన్ని ఏమంటారు చిన్నగా షాక్ గా అనిపించవచ్చు వేదంతం అనిపించవచ్చు నేను ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్ లో గరికపాటి నరసింహారావు గారి ఆంధ్ర మహాభారతం ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు మూడు వందల ఎపిసోడ్లు విన్నా యూట్యూబ్ లో ఉన్నా యూట్యూబ్ లో మీకు గరికపాటి నరసింహారావు గారి ఆంధ్ర అంటే చాగంటి చాగంటి గారు అండ్ గరికపాటి గారు చాలా అందులో గరికపాటి గారి సెటర్ లేకుంటాయి కదా నేను ఒకసారి ఊరికే ఆంధ్ర మహాభారతం అని గరికపాటి గారి యూట్యూబ్ లో ట్వంటీ సెకండ్ మినిట్స్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ వీడియో ఉంది ఏంటి అని చూస్తే కురుక్షేత్రం గురించి చెప్తున్నారు ఆయన ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా చెప్పారంటారా అంటే చాలా మంది ప్రేక్షకులు క్వారంటైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా టైం పాస్ కాకపోతే ఎప్పుడైనా గరికపాటి నరసింహారావు గారి ఆంధ్ర మహాభారతం ఎపిసోడ్ అని కొట్టండి కురుక్షవైత్రం అని కొట్టండి మనకు తెలిసిన మహాభారతం మామూలుగా అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళి చచ్చిపోయాడు అంతవరకే తెలుసు బట్ అభిమన్యుడు అనేవాడు పద్మవ్యూహానికి వెళ్లే ముందు ఎన్ని జరుగుతాయి ఎంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది నేను చూస్తాను వాళ్ళు చూస్తారు అయితే ఇప్పుడు నేను కొన్ని రాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను ఎందుకంటే నువ్వు ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చావు క్యాజువల్ అయ్యి ఉన్నావు బేసికల్ ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చావు ఇవన్నీ అంటే నిజం అంటే నేను ప్రిపేర్ అయ్యానంటే నా నోటుకు వచ్చి అడిగేస్తాను ఇప్పుడు నన్ను అక్కడ అందానికి ఎవరు లేదు ఏదైనా అంటే లైవ్ తర్వాత నువ్వు ఫోన్ చేసాను తప్ప ఏముంది రాపిడ్ గా ఫైర్ కూడా కాదు జనాలకు తెలియాలని కూడా కాదు నాకున్న క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అయితే ఒకసారి సౌండ్ కొంచెం తగ్గుతుంది రాపిడ్ ఫైర్ కి వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా యా ఉంది వేను నేను ఊర్నే ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ కూడా అనకూడదు వీరు వేణుకి బాగా కోపం వస్తే ఏం చేస్తాడు బాగా కోపం వస్తే అలుగుతా అలుగుతావా అలుగుతా అలగడ వేయండి వేణు ఎవరి మీద అలుగుతావు ఎవరి మీద కోపడ్డా ధనరాజ్ మీద కోపం వచ్చింది అనుకో ధనరాజ్ మీద కోపం వచ్చింది అనుకో నా నోట్ లో కడుపులో ఉందంతా ఆయన మొహం మీద అంటే తిట్టేసి అలుగుతా మాట్లాడను మంచి బతిలాడాలి ఎవరు బతిలాడాలి నువ్వే బతిలాడాలి వచ్చి సారీ చెప్పాలి ఎవరినైతే తిట్టావో లేకపోతే ఎవరైనా మధ్యవర్తి వచ్చి వాడు బతిలాడాలి ఫోన్ లేరా ఫోన్ లేరా అని బతిలాడాలి అలుగుతా ఎంతసేపు ఉంటది ఆ అలుగుడు తొందరగా కూల్ అవుతావా తొందరగా అవ్వదు అంటే 
నాకు ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాలన్నమాట నేను ఇప్పుడు ధనరాజ్ మీద కోపం వస్తే ఆ కోపాన్ని బాగా ప్రదర్శించుకోవాలి ఆస్వాదించాలి దాన్ని వాడికి తెలియ అంటే అరే పాప మీరు బాగా కోపంగా ఉన్నాడే ఈయన కొంచెం బుజ్జగించాలి అని అనుకునే వరకు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రోజు ముఖ్యంగా మాతృ దినోత్సవం ప్రతి తల్లులకి వాళ్ళందరికీ నేను మా ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నాకు కూడా తెచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వేణు లేకపోతే నేను తాగేవాడిని సరే ఓకే అదృష్టవంతుడివి వేణు మీ అమ్మగారి మీద ఒక వీడియో చేస్తావు అంటే ఆవిడ చిన్నప్పుడు మా అవ్వ కథ అని చెప్పేసి ఆవిడ గుర్తులు ఆవిడ పాత ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆవిడ మెమరీస్ మళ్ళీ ఆవిడకి ఇవ్వడం అంటే చాలా గ్రేట్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ థాట్ నీకు అంటే ఎక్కడైనా ఇన్స్పిరే ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యావా లేకపోతే మా అమ్మకి ఇది నేను చేయాలి ఇలాంటి ఒక వీడియో ఇవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది మదర్స్ డే కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఎస్ సార్ ముందుగా ప్రేక్షకులందరికి మిత్రులందరికీ అందరికి హ్యాపీ మదర్స్ డే విఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ అంతే అమ్మ ఉన్న రోజులు ఇంకా అసలు అమ్మ లేని లోటు ప్రపంచంలో మన ఏదీ తీర్చలేదు అమ్మ ప్రేమ ఉంది ఏది సాటి కాదు సో దండరాజు అడిగినట్టు అది ఎందుకు చేశానంటే నేను ఈ రోజు ప్రేక్షకులు కొంచెం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే కొంచెం సెంటి కూడా నేను కొంచెం ఎమోషనల్ పర్సన్ ని సెంటిమెంట్ ఎక్కువ నాకు నా ఊరికే కనీలు కూడా వస్తాయి అంటే సినిమాలో ఏదన్నా ఎమోషన్ సీన్ వస్తే నేను ఎడ్ చేస్తుంటాను నేను బాగా సో అమ్మ అంటే బాగా ఇష్టం నేను మా అమ్మకు తొమ్మిదో వాడిని మా అమ్మ కడుపులో నేను తొమ్మిదో వాడిని లాస్ట్ సో ఒకసారి నేను కల్లన్ అని ఒక తమిళ సినిమా చేస్తున్నాను నానకరామ్ గూడాలో సో అప్పుడు అమ్మ ఊళ్ళో ఉంది అమ్మకి ఏదో ఒంట్లో జ్వరం వచ్చింది వన్ వీక్ నుంచి అని అక్క ఫోన్ చేస్తే అమ్మకు ఫోన్ చేసా ఏంటి జ్వరం వచ్చిందంట హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదా అది అంటే ఎందుకు అంటే పాతకాలం వాళ్ళు ఏంటంటే తగ్గిపోదులే ఎందుకు పిల్లలను డబ్బులు ఖర్చు అనే ఫీల్ లో ఉంటారు సో అప్పటికీ మా ఫాదర్ లేదు మా అమ్మ ఏంటంటే ఎందుకు అదే తగ్గిపోద్దని వెళ్ళట్లేదంట మా అక్క ఫోన్ చేసి అరే అమ్మ వెళ్ళట్లేదురా హాస్పిటల్ కి నువ్వు చెప్పరా అంటే ఇంకా నేను సరే నేను చెప్తారే అమ్మ కానీ ఆ ఫోన్ కట్ చేయగానే మైండ్ లో ఒక ఆలోచన తిరిగాయి అనమాట ఏజ్ అయిపోయింది మేము హాస్పిటల్ కి అంటట్లేదు పొరపాటున చచ్చిపోతే అమ్మ అమ్మ మిస్ అయిపోద్ది చచ్చిపోద్దా ఏంటి అని తెలియకుండా ఒక చిన్న భయం వేసింది షూటింగ్ లో వణికిపోయా ఒక వన్ అవర్ పక్కెళ్ళి సిగరెట్లు గాలి చేస్తున్నా ఏడ్ చేస్తున్నా అంటే ఏదో జరగబోతుందని ఒక తెలియని ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి ఏడ్ చేసిన అర్జెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తావా లేదా అని ఇక్కడ ఏడుపు మొదలెట్టి ఆ ఫోన్ లో సో అక్కడ వెళ్ళింది ఇంకా మా అక్క వాళ్ళు చూసుకున్నారు మా అన్నయ్య వాళ్ళు చూసుకున్నారు తర్వాత నా ఆలోచన మైండ్ లో అదే తిరిగింది అనమాట అసలు నిజంగా ఎప్పుడు ప్రతి మనిషి చావాల్సిందే కదా అందులో అమ్మ ఏజ్డ్ నిజంగానే ఫ్యూచర్ లో చచ్చిపోద్ది కదా చచ్చిపోతే ఆమెను ఎట్లా చూసుకోవాలి నేను మిస్ అయిపోద్ది కదా ఈ ఫోటోలు ఉన్న ఫోటోల్లో పెద్దగా అమ్మ లేని లోటు మనకు తీరదు కదా సో అమ్మ జ్ఞాపకాలు లైఫ్ లాంగ్ నాతోటే ఉండాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చి వన్ ఫైవ్ డే ఊరెళ్ళి అమ్మను కారులో ఎక్కించుకొని మా పిల్లలందరినీ కారులో ఎక్కించుకొని అప్పుడు నా దగ్గర ఎస్ త్రీ మొబైల్ ఉండేది అండ్ చిన్న కెనాన్ కెమెరా ఉండేది ఫైవ్ డి డైరెక్ట్ ఊరెళ్ళి నాకు నచ్చిన షాట్లు షూట్ చేసుకున్నా అమ్మ నువ్వు ఎక్కడ ఎక్కడ కుట్టావు ఎక్కడ పెరిగావు ఎక్కడ ఆడుకున్నావు ఎక్కడ చదువుకున్నావు అని ఊరికే గుర్తులుగా ఉంటాయి అన్నట్టుగా అమ్మకు సంబంధించిన వీడియోలు అన్ని తీసుకున్నాను ఒక రెండు రోజులు ఫుటేజ్ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని రఫ్ గా ఎడిట్ చేస్తే చాలా బాగా అనిపించింది ఏదైతే బాగుంది అనిపించింది తర్వాత అమ్మకు పెళ్ళైన తర్వాత అత్తగారు ఊరికి వెళ్తుంది అంటే మా నానమ్మ వాళ్ళు ఊరు సో ఎక్కడ పెళ్ళైంది అని ఆ ఊరు వెళ్ళి అక్కడ అనుభవాలు అక్కడ ఇల్లు అక్కడ మా పొలం మా బావి అమ్మ జ్ఞాపకాలు అవన్నీ షూట్ చేశాను దాని తర్వాత మేము ఉన్న సిరిసిల్లాలో అమ్మ ఎన్ని కష్టాలు పడింది లైఫ్ ఎలా జరిగింది కూరగాయల వ్యాపారం ఎన్ని రోజులు చేశారు ఆ కూరగాయల మార్కెట్ లో తోటి వ్యాపారులు అమ్మకు సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరి ఇంటర్వ్యూలు వీళ్ళందరితో ఇంట్రా ఇంట్రాగేషన్ అందరితో అమ్మ ఇంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ తీసి అంత జాయిన్ చేసిన తర్వాత చాలా చక్కగా ఉంది అనిపించింది దాని తర్వాత కొంచెం సినిమాటిక్ లో ఇంట్రడక్షన్ ఒక హ్యాపీ క్లైమాక్స్ చేసి మొత్తం ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఇంత మంచి వీడియోకి ఒక సాంగ్ ఉంటే బాగుండు అనిపించింది నాకు ఆ సాంగ్ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా నాటోగ్రాఫ్ సినిమాలో రవితేజ గారిది గుర్తు ఇలాంటిది ఉంటే బాగుండని ఒక ఫ్రెండ్ తో ట్యూన్ చేయించి సాంగ్ చేయించాను ఫైనల్లీ ఆ వన్ అవర్ ఫోర్ మినిట్స్ కంప్లీట్ అమ్మ ఒక్కతే ఉంటది అందులో అమ్మ డాక్యుమెంటరీ 
అది ఫుల్ షూట్ చేసి మొత్తం ఎడిట్ వర్క్ చేసి దానికి లైవ్ ఆర్ఆర్ చేయించాను కంప్లీట్ షూట్ చేయించి కంప్లీట్ అన్ని రకాల చేసి మన ఫైన్ డే ఇంట్లో అక్కయల్ని అన్నల్ని పిల్లల్ని అందరికి ఒక సాలిడ్ పార్టీ ఇంకా తెలంగాణలో పార్టీ అంటే మాకు ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే సుక్క ముక్క అందరికి ఉంటుంది అనమాట ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసి ఫుల్ పార్టీ చేసి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోతారన్న టైంలో చిన్న వీడియో చేశాను అమ్మ మీద అని అందరికి లైట్లు ఆపేసి పెట్టా అనమాట త్రీ మినిట్స్ అది పెట్టి సినిమా అయిపోయింది లైట్లు ఆన్ చేయగానే మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కన్నీళ్లు ఏడుపులు ఎమోషన్లు కౌగిలింతలు సో అలా జరిగింది అంటే బేసికల్ నా స్వార్థం ఉంది మా అమ్మ చచ్చిపోతే నాతోటే ఉండాలి ఐ నాకు మా అమ్మ గుర్తొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం నాతోటే ఉండాలని ఒక స్వార్థంతో చేసుకుంది అంతే ఏం లేదు అలాంటి తల్లి నేను కూడా కలిసాను కదా అలాంటి ఏం లేదు కానీ మదర్స్ డే రోజు నేను ఎందుకు ప్రస్తావించానంటే ఇద్దరు గ్రూప్ లో దాని నుంచి కూడా మాట్లాడతాను అందరూ మీ అమ్మ పోలిక అని పెడుతుంటే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంటది నాకు ఏంటంటే మీ తొమ్మిది మందిలో తొమ్మిదో వాడు కదా మీ అన్నయ్యలు కూడా నేను చూశాను అందరిని నువ్వు ఎక్కువ మీసం పెట్టావు అనుకో మీ పెద్దల లాగా తక్కువ తీసావు అనుకుంటే మీ చిన్న లాగా ఏం లేకపోతే వేణు లాగా కొంచెం లావు అయినప్పుడు మీ అమ్మగారు లాగా అందరూ ఫ్యామిలీ అన్ని ఇలా ఉంటాయి అవునా ఇందాక మా వైఫ్ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా అంది బాబా మీసం పెడితే ఎగ్జాక్ట్ మీ పెద్ద నెలలో ఉన్నావని నువ్వు అనేది కరెక్టే అట్లా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన అన్ని పోలికలు నీకు ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే అదిరిందులోనూ జబర్దస్తులోనూ ఆ చిన్న పిల్లడు స్కిప్ చేసినప్పుడు మీ అబ్బాయి లాగా రావడం గొప్ప విషయం కదా అవునవును కరెక్ట్ అని రాను చాలా మంది అన్నారు మీసన్ లో చాలా మంది మా అన్నయ్య లాగా ఉన్నారు అన్నారు మీసాలు పెంచితే నువ్వు మీ పెద్ద అన్నయ్య లాగా ఉంటావు అని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను అవును మా అమ్మలాగా మొన్న మనం బామ్మ గేట్ అప్పేసినప్పుడు చాలా మంది మీ అమ్మలా ఉన్నారన్నారు అవును 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 చైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేసి మీ అబ్బాయిలా చేస్తారంట అవును రో బానే ఉంది ఇది ఒక లైఫ్ లో ఒక మెమరీ ఇది 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 చేయమన్నప్పుడు మీ అమ్మ ఏమన్నారు ఇలా నేను షూటింగ్ చేస్తున్నాను యాక్ట్ చేయాలి నువ్వు అంటే అదేంటంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే తీసుకెళ్లే అమ్మకి ఏంటి కార్ లో తీసుకెళ్తే దామ్మ పోదామని అమ్మ టాబ్లెట్ లో తీసుకెళ్లి మా ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఊరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఏంటంటే అంటే మా అమ్మ ఎక్కడైతే పుట్టిందో అంటే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం ఎక్కడైతే పుట్టిందో అక్కడ పుట్టింది కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ సాలిడ్ గా ఉండాలని చిన్న ఒక చిన్న కెమెరా కంప్లీట్ ఒక ల్యాండ్ మీద పెట్టేసి చిన్న ఒక పాదం వచ్చి పడుద్ది అక్కడ చిన్న ఒక చిన్న లేత చెట్టు సజెషన్ లో కెమెరా పెట్టి ఎస్ త్రీ మొబైల్ పెట్టి అమ్మ అక్కడ అడిగేసి అలా వెళ్ళు అంటే ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ముసలాయుడు ఆ పుట్టింటికి వెళ్ళింది సో ఆ షాట్ అలా ఉండాలని అలా పెట్టా వెళ్ళిపోయింది వన్ మోర్ అన్నాను మళ్ళీ వెళ్ళింది మళ్ళీ వన్ మోర్ అన్న మళ్ళీ వెళ్ళింది అలా ఒక పది షాట్లు చేశా అంటే మనకు ఉంటుంది కదా చిన్న చిన్న దాన్ని ఏమంటారు రచ్చ తెలుగు చెప్పే తీట ఆ ముందు ఈ సజెషన్ లో ఉన్న ఈ చిన్న చిగురుటాకి చిన్న ఫ్రే చేసి వన్ మోర్ లేదు లేదు కొంచెం మరి బోల్డ్ వచ్చింది కొంచెం వైడ్ పెట్టని వన్ మోర్ ఇలా ఒక పది టేకులు చేసిన తర్వాత షాట్ వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ షాట్ నెక్స్ట్ షాట్ అని చూసరికి మా అమ్మ పడుకుంది ఏ ఏందే పడుకున్నావు ఒకటే చేసాడే ఏందిరా ఎన్ని సార్లు నడిపించినావు సార్ సార్ ఇంకా రేపు అది అమ్మని అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది మీ యాక్టర్ కాదు మా అమ్మ అని మనకి ఏంటంటే బేసిక్ గా యాక్టర్ అయితే వాళ్ళకి తెలుసు వన్ మోర్ వన్ మోర్ చేస్తారు అమ్మకు తెలియదు కదా నేను ఈమె ఏజ్డ్ ఈమె ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్న లేడీ అనేది మర్చిపోయి వన్ మోర్ వన్ మోర్ అని ఆ పిచ్చి లో చేశారు ఆ షార్ట్ తర్వాత పడుకున్నాక నాకు అర్థమైంది అమ్మో ఈమె యాక్టర్ కాదు అని అప్పటి నుంచి ఏం చేశారంటే ఒక పెళ్లిళ్ళు ఊళ్ళల్లో పల్లెటూరులో పెళ్లి చేసే ఒక పీటూ కెమెరా ఉంటది పీటూ కెమెరా నా దగ్గర ఎస్ త్రీ మొబైల్ ఉండేది ఎస్ త్రీ మొబైల్ అండ్ మా అల్లు దగ్గర కెనాన్ టూ డి కెమెరా ఉండేది సో ఎవ్రీ షాట్ ఒకటి క్లోజ్ కెనాన్ మిడ్ ఎస్ త్రీ మొబైల్ క్లోజ్ ఆ పీటు కెమెరా వైడ్ ఏదైనా సింగిల్ టేక్ ఏదైనా సింగిల్ టేక్ అనమాట రెండో చేయని ఉంటుంది అంటే చెప్పిన చెప్పలేదు రాదు బయట జనాల గోల అరుపులు ఏ వేణు వచ్చాడు వేణు వచ్చాడు వేణు వచ్చాడు షూటింగ్ జరుగుతుంది ఏదో ఆ గోల టార్చర్ కి ఏం లేదు ఇంకా ఆమె ఏం చెప్తే అది ప్రతిదీ క్యాప్చర్ చేయడం అలా చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఇంకొక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా చాలా మందికి తెలుసు మనం మాటీవీలో మాటాకి సన్ చేసాం కమలాసన్ గారు చీకటి రాజన్ సినిమాకి ప్రమోషన్ కు వచ్చారు సో నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ కమలాసన్ గారు
రిలీజ్ అయ్యి అమ్మకు కమలాసన్ గారి చేతుల మీద గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేది నా పూర్వజన్మ సుకృతం అది యాక్చువల్లీ నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా కమలాసన్ గారితో ఫోటో దిగాలని చాలా దిగా కుదర్ల అలాంటిది అమ్మ మీద చేసిన ఒక స్పెషల్ వీడియో కమలాసన్ గారి చేతుల మీద రిలీజ్ చేయించడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీ ఆ రోజు అమ్మ మీద ఉన్న సాంగ్ నువ్వు ఉన్నావు మన ఇద్దరు హోస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ కి కమలాసన్ గారు చూసి కన్నీళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నారు అండ్ కమలాసన్ గారు మోకాల మీద నిలబడి నీల్ డౌన్ చేసి అమ్మకి ఆ క్యాష్ ఇవ్వడం అమ్మ తీసుకోవడం ఇంతకంటే గొప్ప గిఫ్ట్ నేను మా అమ్మకి ఇవ్వలేనేమి ఆ రోజు ఫన్ ఏం చెప్పనా ఆ రోజు ఫన్ ఏం చెప్పనా అమ్మ అమ్మని ఇంటి నుంచి తీసుకొచ్చా అమ్మ ఇట్లా సీడి ఉంది కదా ఆయన చేతుల మీద ఇప్పిద్దామంటే సరే సరే అని వచ్చింది వాళ్ళు ఓపుకుండదు మా అమ్మకి అందరూ హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ కూర్చోలేదు తర్వాత పడుకుంటది అనమాట ఇక కమలాసన్ రాని నరేంద్ర మోడీ గారు రాని మన కేసీఆర్ గారు నడుమును వస్తుంది రాని పోతారా అంటది నడుమును వస్తుంది అంటే ఏంది పోతా అంటే కమలాసన్ వచ్చింది అక్కడ రిలీజ్ చేయాలంటే ఎవడో కమలాసన్ గారు నడుమును వస్తుంది పోతా అంటే గోధి అమ్మ అలా అంటారు అంటే అంటే తనకు తెలియదు పాపం తర్వాత ఇంకా కమలాసన్ గారు వచ్చాక అమ్మని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టాక అమ్మ ఎవరో గుర్తుపట్టినావా అన్న గుర్తుపడితే ఎవడరా ఈడు అన్న పల్లెటూరు కదా ఎవడంటే కమలాసన్ అంటే ఎవరు అన్న కమలాసను సాతిముత్యం సువ్వి సువ్వి సాంగ్ అంటే ఓ గాడ గాడ ఆ గాడ బిడ్డ మంచుకున్నావా బిడ్డ అంటే ఆ ముద్దు ముద్దు మాటలకే కమలాసన్ గారు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ కమలాసన్ గారు పెద్ద స్టారు బట్ ఒక తల్లి దృష్టిలో ఎక్కడో చూసిన ఇదిలో బాగున్నావా బిడ్డ మంచుకున్నావా బిడ్డ సల్లగా ఉండాలి బిడ్డ అంటే కమలాసన్ గారు కూడా చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఫీల్ అయ్యారు నా లైఫ్ లో మా అమ్మకి ఇచ్చిన ది బెస్ట్ గిఫ్ట్ అనుకుంటాను ఎంతకంటే గొప్ప గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు అది నేను అదే అంటున్నాను ఒక తల్లిని డైరెక్షన్ చేసే అదృష్టం ఏ కొడుకు వస్తుంది ఒకటి యాక్షన్ అమ్మకి యాక్షన్ చేసి యాక్ట్ చేపించడం ఒకటి దాని ఒక సినిమా ఆడియో క్యాచ్ చేసినప్పుడు మనం గెస్ట్ పిలిచి చేస్తుంటాం కదా అలా కమలాసన్ ఒకటి ఇట్లా చాలా ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి అంటే మంచి మంచి ఓకే ఇప్పుడు వేణు అలుగుతాడు కోపం వస్తే ఓకే వేణుకి బాగా ప్రేమ వస్తే ఏం చేస్తాడు ప్రేమ వస్తే ఉంది అంటే మొహమాట లేకుండా చెప్పే అంత ఉందా లేకపోతే దాన్ని దాచుకుని వేరేలాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అలాగా టక్మని చెప్పేయగలవా అంటే ప్రేమ అంటే అమ్మాయిలతో ఆటలు అంత ఇప్పుడు వేణు అన్న ఇప్పుడు వెంకీ మీద ప్రేమ వచ్చినా చంద్ర మీద వచ్చినా రమేష్ మీద వచ్చినా అంటే బేసికల్ చెప్పాను కొంచెం ఎమోషన్ పర్సన్ ని బాగా ప్రేమ వచ్చినా కూడా వెళ్ళి గట్టిగా కౌగులించుకుంటాను మనసులో ఏది దాచుకోను ఫేస్ మీద ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తో అదే బయటకు వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకొని లోపల ఒకటి పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒకటి రాదు అసలు నాకు లోపల ఇక్కడ ఏది ఉంటే ఇదే కనిపిస్తుంటది నేను యాక్ట్ చేస్తే చాలా మంది తెలిసిపోద్ది ఈ లోపల చాలా కోపంగా ఉన్నాడు చిన్న స్మైల్ పెట్టుకున్నాడు అని సో లోపల ఏం దాచుకోను డైరెక్ట్ వ్యక్తపరచడమే ఆ వ్యక్తపరచడం వల్ల కొందరు చాలా మంది హర్ట్ అవుతారు ఆగదు నాకు నా దగ్గర మళ్ళీ సీక్రెట్స్ అనేవి నారం ఆగదు అని రాష్ నాకు సంబంధించిన ఎవరితో దాచుకోండి బాగా ఆర్టిస్ట్ అయిన ఇన్ని సంవత్సరాలు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు అవుతుంది బాగా ఈర్ష్యపడిన సందర్భం ఏంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ చూసి ఈర్ష అంటే అతను బాగుండకపోవాలి అంత కాదు ఇంతకన్నా బాగా చేయాలను ఆ క్యారెక్టర్ నాకు పర్లేదని ఒకటి ఉంటది కదా బాగా అలా చాలా ఉన్నా ఒకటి చెప్పు చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు అందే మన జగడంలో నువ్వు చేసిన సీన్ ఉంది నేను కొట్టాను నేను కొట్టాను నేను కొట్టానని అవును నేను జగడం మొత్తం సినిమాలో హీరో రామ్ గారు ఎంత ఉంటారో అంత క్యారెక్టర్ ఉంటది అందరికంటే ఎక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఈక్వల్ రామ్ గారితో నా క్యారెక్టర్ ఉంటది అవన్నీ ఒక ఎత్తు ఒక కమెడియన్ గా నువ్వు చేసిన సీన్ ఒకటి ఎత్తు ఈ సీన్ కొడితే బాగుందని డెఫినెట్లీ అనుకున్నాను అప్పుడు ఆ సీన్ అండ్ ఆ నైట్ వాళ్ళందరినీ పరిగెత్తించి పరిగెత్తి కొడతావు కదా ఆ రెండు అంటే సినిమా మొత్తం చేసింది ఒక ఎత్తు ఆ రెండు సీన్లు ఒక ఎత్తు ఈ రెండు పడితే బాగుండే అని అంత బాగా చేశానని నాకు తెలియకుండా నేను చేసేసాను నీకు అక్కడ తెలీదు రామ్ కి సిగరెట్ రామ్ నోట్ నుంచి సిగరెట్ తీసుకోవాలి అది ఇంద్రానగర్ గల్లీలో దొరుకుతుంది 
రామ్ చేతికి నిజంగా సిగరెట్ పెట్టేసాను నాకు తెలియదు ఆ షార్ట్ ఉంటది నిజంగా వేరే వేరే గోబ వేసి కొట్టేవాడు నాకు తెలియదు వాళ్ళు తాగి ఇలా ఇవ్వాలి కదా సిగరెట్ అది చేతిలో పెట్టేస్తే అలాగే అలాగే కాల్పుంది నాకు తెలుసు ఇప్పుడు చూస్తుంది అలాగే తీసుకుని అలాగే పెట్టుకుని ఇచ్చేసుకున్నాడు అమ్మా ఇప్పుడు ఇస్తే ఏంటి పొజిషన్ కొట్టేవాడు కదా అనుకునేవాడిని అంటే ఆ ఎమోషన్ లో నాకు తెలియ నేను వాళ్ళు మళ్ళీ ఏ ఏ అని కొట్టే సీన్ అక్క అది కూడా నాకు అది నేను కాదు ఆ సీన్ వేరే ఆర్టిస్ట్ చేయాలి నేనే కొట్టే సీన్ మాత్రమే నాకు ఉంది నాకు తెలిసి ఆ సీన్ వేరే వాళ్ళు చేయాలి కానీ భక్కతనంగా ఉన్న దండాజం కొడితే ఎక్కువ వైలెన్స్ ఇంకా ఇది వస్తుందని అప్పటికప్పుడు ఆలోచించి పెట్టారు అది నా అదృష్టం ఆ సినిమా తర్వాత వేణు బాగా అంటే చివరిగా ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాల్లో వేణుకి బాగా డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం కదా ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నావు అసలు డైరెక్షన్ చేయాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే డైరెక్షన్ చేయాలని ఆలోచన అనేది కాదు డైరెక్షన్ చేయడం అనేది అది చాలా చాలా పెద్ద విషయం అది అది మనతో కాదు అది చాలా మంది పెద్ద వాళ్ళకే సాధ్యం కానీ ఏంటంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం క్లోజ్ గా ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల సినిమాలకు పనిచేశాను అండ్ మా గురువు గారు తేజ గారి దగ్గర నేను ఏంటంటే ఒక యాక్టర్ గా కాకుండా ఒక అసోసియేట్ లాగా ఉంటా అంటే అన్ని దగ్గర నుంచి చూస్తాను సార్ కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్ తేజ గారు కూడా అదే ఇష్టము సో తెలియకుండా నీకు కూడా తెలుసు మనం ఒక తమిళ సినిమాలు చేశాను అండ్ తెలుగు సినిమాలు చేసాము అన్ని ఒక రెండు వందల సినిమాలు చేశాను కాబట్టి ఒక ఐడియా అంటూ వస్తుంది మనకి అందులో మనకి జబర్దస్త్ అదిరింది కామెడీ స్కిట్ చేసేటప్పుడు ఒక కామెడీ స్కిట్ ఒక టీమ్ లీడర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక స్కిట్ కి డైరెక్టరే ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక పదిహేను నిమిషాల స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని మనం ఒక గెస్ చేయాలి మనం అంటే మనమే ఇది చాలా బాగా నవ్వుతారు అని ఒక ఇమాజినేషన్ చేసుకుని రాసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా బిహేవ్ చేయాలి మన అపోనెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి వాడి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా ఉండాలి వాడి టైమింగ్ ఇలా ఉండాలని మనం ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్ వేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ మనకి జబర్దస్ లో స్కిట్లు చేసేటప్పుడు కూడా ఒక పదిహేను నిమిషాలు కంప్లీట్ మనమే డైరెక్టర్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి దానివల్ల కూడా కొంచెం అవగాహన వచ్చింది సో ఒక రెండు వందల సినిమాలు చేసి చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ఇది ఉంటది అండ్ ఎక్కువ సినిమాలు చూడడం ఇవన్నీ చూసి చేస్తే బాగుండని ఎప్పటి నుంచో అనిపించింది అంటే నాకు ఎక్కువ ఈ బాలాగారి సినిమాలు అంటే రెగ్యులర్ కు దూరంగా ఉన్న సినిమాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అంటే కొంచెం ఆర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ కల్ట్ 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 సినిమాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ సో అలాంటి ప్యాటర్న్ లోనే నా లైఫ్ లో జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకొని చిన్నగా కథగా రాసుకున్నాను హోప్ యాక్చువల్లీ లాక్డౌన్ లేకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఏమన్నా ముందుకు వచ్చేదేమో లాక్డౌన్ వల్ల కొంచెం డిలే అయింది అంటే డైరెక్షన్ చేయాలని ఇది లేదు కానీ నా లైఫ్ లో నుంచి జరిగిన ఒక ఇంపార్ ఒక మంచి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ని తీసుకొని కథగా అల్లుకున్నాను అది ఫ్రెండ్స్ కు చెప్తే చాలా బాగుందని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడం ఒక ఆరు నెలలు కూర్చొని ఒక వర్కౌట్ చేసుకున్నాను స్టోరీని చాలా మందికి బాగా నచ్చింది సో అలా ముందు పడింది డైరెక్షన్ అనేది సో ఇప్పటికి కూడా నేను నేను చేయాలని కాదు ఎవరైనా మంచి బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ నే పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఏది దొరకకపోతే మేబీ నేను చేయొచ్చు అంటే బేసిక్ గా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ ఉన్నా కూడా అతనికి నువ్వు ఇలా కాదు నేను అనుకుంది అలా కాదు అని చెప్పడం కన్నా చెప్పిన తర్వాత రేపు నేనైతే మొత్తం వేలు వేలు పెట్టాడు అన్నది కన్నా వేనే వేలు పెట్టేసి సినిమా తీసేస్తే బెటర్ ఓకే సినిమా తీయడం మన పని కాదు అంటే మేబీ అంటే కష్టపడితే ఇప్పుడు నీలాంటి మిత్రుల్ని అంటే ఇప్పుడు మనకి మన మన గ్రూప్ లోనే మన ఫ్లైంగ్ కలర్స్ గ్రూప్ లోనే అంటే ఆడియన్స్ చాలా మంది చెప్పాలి మా దండా చాలా మంది డైరెక్టర్ అండి అంటే ఇప్పటికి రెండు మూడు సినిమాలకు పేరు పడలేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్ సో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది టెక్నికల్ గా ధనరాజ్ కి అండ్ ఇప్పుడు మన గ్రూప్ లోనే కిషోర్ రెండు సినిమాలు చేశాడు చిత్రం సీన్ అన్న ఉన్నాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న ఉన్నాడు సప్తగిరి ఉన్నాడు రాజేష్ అన్న ఉన్నాడు అందరికీ సినిమాలు చేసి ఒక ఆహ్వానం వచ్చింది సో నాకు రేపు ధైర్యం ఏంటంటే మీరు అందరు ఉన్నారు కదా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అండ్ చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు కదా అంటే నా కథ విన్న తర్వాత కూడా అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారంటే నువ్వు రాస్తున్నావు కదా నువ్వు చేస్తేనే బాగుంటుంది ఆ సోల్ నీకే తెలుసు అన్నట్టుగా వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు హోప్ ఏమవుతో చూద్దాం మా అమ్మ పడుకొని ఉంటది యాక్చువల్లీ చూపిద్దా
అందుకే చెప్పాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ నేను పెట్టుకున్నాను వేణు క్వశ్చన్ అడగాలి అని అవునా ఓకే ఓకే అంటే బేసిక్ సో నీ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు వాళ్ళ టైం కూడా ఎందుకు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఏది అడగాలి అది అడిగేస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటదని టైం వేస్ట్ చేయలేదు లాస్ట్ క్వశ్చన్ కాదు కాదు నువ్వు కూడా 2020 లో డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు నిన్న 2020 లో కాకపోయినా 21 లో నో 22 లో అయితే ఒక ఒకటి ఉంది అన్ని చేసాం గా ప్రొడ్యూసర్ గా చేసాం హీరో గా చేసేసాము కమెడీ గా చేసేసాము ఆర్టిస్ట్ గా చేసాం ఇది కూడా ఒకటి చేద్దాము అన్ని చేశాడు అంటే మిగిల్చుకుందాం అని ట్వంటీ వన్ లో ఇప్పుడు ఉంటది అనుకుంటున్నాను అది హోప్స్ దేవుడి దయ వల్ల అన్ని అన్ని నీకు తెలుసు కదా అన్ని కుదిరితే ఫస్ట్ నీకే సరే చివరిగా మదర్స్ డే సందర్భంగా ఈ రోజు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం చాలా బాగుంది జనాలకి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నావా చెప్పేది అంటే అందరికి హ్యాపీ మదర్స్ డే కనిపించని దేవుణ్ణి పూజించే కంటే కనిపించే అమ్మను పూజిస్తే ఎక్కువ పుణ్యం అన్న ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ మదర్స్ డే అండ్ బీ సేఫ్ స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ కరోనా అంటే ఈ మధ్యలో ఒక వన్ వీక్ నుంచి చూస్తున్నాను లాక్డౌన్ ఇచ్చేసినట్టే తిరుగుతున్నారు అందరూ చాలా వార్తలు కూడా వింటున్నాం అంటే ఈ జూన్ ఎండ్ వరకు వచ్చే న్యూస్ ని బట్టే సో లాక్డౌన్ క్లియర్ అయినట్టుగా ఫీల్ అవ్వకుండా దయచేసి మాక్సిమం ఇళ్లలోనే ఉండండి స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ చుట్టుపక్కల అందరూ బాగుంటే మనం బాగుంటాం మనం బాగుంటే చుట్టుపక్కల బాగుంటారు అంతే వన్ సెకండ్ హ్యాపీ మదర్స్ డే థ్యాంక్ యూ వేణు అడగానే వచ్చావు నిద్రలు మరీ లేపేసినట్టున్నారు నాకు అర్థమైంది మంచి ఆదివారం పొడుగుందాం అనుకుంటారు బట్ లేపేసాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత మళ్ళీ మనం అదిరింతో జనాల్ని నువ్వు నేను మన టీం మెంబర్స్ అందరూ జనాల్ని అలాగే నవ్వించాలి అండ్ ఇది ఒకటి కూడా చెప్పాలి ప్రేక్షకులందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అంటే జబర్దస్త్ అబ్వియస్లీ జబర్దస్త్ జబర్దస్తే అంటే మాతోటే జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయింది జబర్దస్త్ అంటే ఫస్ట్ సీనియర్స్ మేమే నేను ధనరాజ్ అండ్ చంద్ర మాతోటే జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయింది పీక్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం బయటకు వచ్చాం ఇంకా పరిస్థితుల కారణాలు అవి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బయటకు అయితే రావడం జరిగింది ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసే వాళ్ళు మా కామెంట్స్ కిట్లు కావాలనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ అదృష్ట బలమో మా అదృష్ట బలమో వాళ్ళ వీళ్ళు రావాలని మళ్ళీ ఎంతమంది కోరుకున్నారో అదిరిందని మళ్ళీ బాబు గారు నేను చంద్ర ధనరాజ్ అందరం వచ్చాం సాలిడ్ గా నడుస్తుంది చాలా యాక్సెప్ట్ చేశారు చాలా ముందు తీసుకెళ్తున్నారు సడన్ గా లాక్డౌన్ వల్ల అందరితో పాటు మనం ఆగిపోయాం థ్యాంక్ యూ జీత్ తెలుగు అండ్ థ్యాంక్ యూ నితిన్ భరత్ మళ్ళీ మమ్మల్ని కోరుకుంటున్న ప్రేక్షకులకి మేం బాగా ఇష్టపడే కామెడీని అందించే అవకాశం మళ్ళీ అదిరింది షో ద్వారా ఇచ్చారు దాన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరించారు ఇంకా అదిరింది ఫ్యూచర్ లో అదిరిపోబోతుంది థ్యాంక్ యూ నితిన్ భరత్ థ్యాంక్ యూ జీతిల్ థ్యాంక్ యూ వేణు థ్యాంక్ యూ ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత మంచి మంచి సినిమాలు చేసి ఇంకా మంచి పొజిషన్ లో నువ్వు నేను మన వాళ్ళందరూ రావాలని ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే వన్ సెకండ్ హ్యాపీ మదర్స్ డే మీ అమ్మగారిని అడిగారని చెప్పి బాయ్ థ్యాంక్ యూ రా